हेलो एवरी वैन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माई नेम इज उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं देन इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं तो हम लोग उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड वी फॉर विच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स प्लस ए इंटू साइन टू एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फाइव एक्सिस्ट एंड फाइंड द लिमिट तो बेसिकली हम लोग को इस एग्जाम्पल में क्या करना है हम लोग को सबसे पहले ए एंड वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से कि जब हम इस फंक्शन में ए एंड वी की वैल्यू पुट कर दें तो पुट करने के बाद इस फंक्शन की एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी इस फंक्शन की देन इसके बाद फिर हम लोग को क्या निकालनी है इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी तो हम लोग को केवल यही दो काम करने हैं इस एग्जाम्पल में तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए एंड वी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए दो इक्वेशन चाहिए ना क्योंकि आगे यहाँ पर हम लोग को दो अननोन वेरिएबल दिए गए तो दो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए होते हैं उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उन दोनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना इसी तरीके से अगर हमें तीन यहाँ पर अननोन वेरिएबल दिए गए होते तो हमारा जो मोटिव रहता हमारा जो काम रहता वो क्या रहता कि हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग तीन इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाए देन इसके बाद तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उन तीनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दो दिए गए तो हमारा जो काम रहेगा हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग दो इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाए देन इसके बाद उनको सॉल्व करके हम लोग ए एंड वी की वैल्यू निकाल लेंगे और जैसे ही हम लोग को ए एंड वी की वैल्यू मिल जाएगी देन इसके बाद फिर हम लोग लिमिट भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ए एंड बी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंस टू जीरो पर अभी एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्ट कर रही होगी तो कुछ ना कुछ तो हम लोग मानेंगे ना तो हम लोग लिख लेते हैं लेट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स प्लस ए इंटू साइन टू एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फाइव इज इक्वल टू एल मान लेते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर एल है अब यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ना ये जो फंक्शन दिया गया है ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में दिया गया है किस तरीके से साइन जीरो साइन जीरो और ये भी साइन जीरो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है और एक्स की पावर फाइव मतलब जीरो की पावर फाइव जीरो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में ये फंक्शन बन रहा है ना तो जब भी कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फेम इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है फंक्शन तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं तो जैसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मतलब हम लोग डेरीवेटिव करेंगे नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का तो साइन थ्री का डेरीवेटिव थ्री इंटू कॉस थ्री ए इंटू साइन टू एक्स का डेरिवेटिव टू ए इंटू कॉस टू एक्स इसी तरीके से बी इंटू साइन टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव बी इंटू कॉस एक्स और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन तो ये हो जाएगा फाइव इंटू एक्स की पावर फोर तो हम लोगों ने यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट एल मानी थी देन इसके बाद हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने के बाद भी इस फंक्शन की भी लिमिट एल ही होगी ना क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट होती है वही एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने के बाद जो हम लोग को फंक्शन मिलता है वो भी सेम लिमिट होती है ठीक है तो यहाँ पर इसकी भी लिमिट क्या होगी एल होगी अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है ना ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर कॉस जीरो और कॉस जीरो कॉस जीरो रखेंगे ना तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है और ये तो कॉन्स्टेंट है ना थ्री टू ए और बी तो यहाँ पर आप लोग को जीरो तो नहीं ना ही वो नोमिनेटर में जीरो मिल रहा है और ना ही इन्फिनिटी मिल रहा है लेकिन जो फाइव इंटू की पावर फोर है ये डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है जैसे हम लोग एक्स टेंस टू जीरो मतलब जीरो पर हम लोग देखेंगे तो फाइव इंटू जीरो की पावर फोर तो ये जीरो वन रहे हैं तो समथिंग अपॉन जीरो बने तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं होती है इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो जैसे ही हम लोग लिमिट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री ए थ्री प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है यहां से थ्री प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो 
तो अब हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन है तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन को तो मतलब निकाल पा रहे हैं मतलब एक इक्वेशन तो हम लोग निकाल चुके टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी अब अगर हम किसी भी तरीके से मतलब एक इक्वेशन और फाइंड आउट कर लें मतलब थर्ड इक्वेशन जिसमें ए एंड बी आ रहे हों तो फिर हम लोग उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि जैसे ही 2a ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा तो cos जीरो तो यहाँ पर वन हो जाएगा ठीक है तो ये क्या बचेगा 2a ए प्लस बी और 2a ए प्लस बी की जगह जैसे ही आप माइनस थ्री को पुट करोगे ना तो यहाँ पर माइनस थ्री आएगा तो ये माइनस थ्री इस प्लस वाले थ्री से पॉजिटिव थ्री वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा और अब यहां पर ये वाली जो फंक्शन है ना ये फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है कब कन्वर्ट हो रही है जब हम टू ए प्लस बी को माइनस थ्री ले रहे हैं ठीक है तो जैसे हम लोगों ने टू ए प्लस बी को माइनस थ्री लिया तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये वाला फंक्शन इसका मतलब अब अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो हम लोग डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का फिर से डेरीवेटिव कर लेते हैं तो जब हम लोग डेरीवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्शन टू जीरो तो मैंने आपको ये बताया था ना कि जब तक इनडिटर्मिनेट जो इनडिटर्मिनेट टाइप के जो फंक्शन होते हैं मतलब जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनसे जब तक जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म फंक्शन से रिमूव नहीं हो जाती है तब तक हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं और जैसे ही रिमूव हो जाती है देन इसके बाद हम लोग लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जीरो बाई जीरो फिर से आ रहा है तो ठीक है हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं तो डेरिवेटिव करेंगे नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का भी तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू कॉस थ्री एक्स और इसका डेरिवेटिव माइनस एट ए इंटू कॉस टू एक्स और इसका डेरिवेटिव माइनस बी इंटू कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ठीक है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये तीन आके आ जाएगा और थ्री माइनस हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा सिक्सटी इंटू तो इसकी लिमिट जो थी वो यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट एल थी एल थी तो इसको हमने क्या किया डेरीवेटिव किया तो डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों को ये मिल गया मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो उसकी भी लिमिट एल होगी इसको हमने फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो इस फंक्शन की भी लिमिट क्या होगी एल होगी तो यहां पर हम लोग को ये वाला फंक्शन मिल गया और इस फंक्शन की एक्स एंस टू जीरो पर क्या है लिमिट एल है अब यहां पर आप फिर से देख रहे होंगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो जीरो बाई जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट फिर से कर रही है यहां पर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस एट ए माइनस बी यहां से माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस एट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो और इसको अगर हम माइनस ट्वेंटी सेवन को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस एट ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन फिर से हम लोग एल एच एस पार्ट में से माइनस कॉमन लेके इधर आर एच एस पार्ट की तरफ भेज देंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मतलब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ए टी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन तो अब हम लोगों को दोनों इक्वेशन मिल गई एक इक्वेशन हम लोग को ए एंड बी में ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हम लोग को ए एंड बी में ये वाली मिल गई अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि दो अनोन वेरिएबल है ए एंड बी और हम लोग दो इक्वेशन को फाइंड आउट कर पाए हैं तो ठीक है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे सॉल्व करने के बाद जब आप ए एंड बी की वैल्यू निकालोगे तो आप लोग को ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी ए इज इक्वल टू माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो अब जब आप चेक करोगे ना वैसे सबसे फर्स्ट पार्ट जो था एग्जांपल का वो यही था कि ए एंड बी की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है किस तरीके से कि इस फंक्शन की एक्स एंस टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो जो ए एंड बी की वैल्यू होंगी वो होगी ए इज इक्वल टू माइनस फोर और बी इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ए एंड बी की वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके अब हम लोग को क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में हम लोगों को ये पूछा गया था कि जैसे ही आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ना तो फंक्शन में पुट करने के बाद हम लोगों को क्या निकालनी है उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो ठीक है तो फिर आप यहां पर भी ए एंड बी की वैल्यू सिंपली पुट करके और जो भी मेथड होता है अगर इंडिटरनेट फॉर्म बन रही है तो फिर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे या जो भी आपको मैं बहुत
बाकी एक दूसरा तरीका और है दूसरा तरीका का बिल्कुल सेम वही तरीका है जो आप करोगे वो यहाँ पर भी मैं भी वही कह रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अब जैसे ही मैंने आपको यहाँ बताया था कि एट ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे मतलब ये तो कॉस जीरो कॉस जीरो वन हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा ये तो प्लस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे माइनस ट्वेंटी सेवन क्योंकि अंदर एट ए प्लस बी बचेगा ना तो उसकी जगह हम लोग लिख देंगे माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये वाला प्लस इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों को मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू को पुट कर देंगे पुट करने के बाद हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोगों को क्या मिल रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू कॉस थ्री एक्स और एट इंटू ए तो ये माइनस फोर है तो एट इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस बत्तीस ठीक है और माइनस साइन इधर भी है तो वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया है आप लोग यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि अब हो जाती है कभी कभी हमसे भी गलती तो यहाँ पर माइनस लिख दिया आप इसको प्लस कर लीजिए ठीक है तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी थर्टी टू इंटू कॉस टू एक्स और यहाँ पर ये जो बी की वैल्यू है वो क्या है फाइव है तो ये हो जाएगा माइनस फाइव इंटू कॉस एक्स ठीक है और डिवाइड में सिक्सटी इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है तो बेसिकली हम लोग को ये मिल गया अब यहाँ पर भी आप इजिली देख रहे होंगे मतलब चाहे आप यहाँ पर देख लो चाहे आप यहाँ पर देख लो ये भी जो फॉर्म है वो क्या मिल रही है हम लोग को इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है ना जीरो बाई जीरो ठीक है क्योंकि ये माइनस ट्वेंटी सेवन और फाइव मतलब जब आप इनको ऐड करोगे माइनस कॉमन लेके तो ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव कितना होता है थर्टी टू होता है ना और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये वाले जो दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे माइनस थर्टी टू और ये वाला प्लस का थर्टी टू तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से आप लोगों को जीरो मिल जाएगा तो जीरो बाई जीरो आप लोगों को फिर से फॉर्म मिल रही है यहाँ पर आप ध्यान रखिए यहाँ पर आप इसको प्लस कर लीजिए ठीक है आप ध्यान रखना तो हम लोग को फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रही तो हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं तो नोमिनेटर का एंड नोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं तो डेरिवेटिव करने के बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा माइनस एट्टी वन इंटू कॉस थ्री एक्स माइनस सिक्सटी फोर साइन टू एक्स प्लस फाइव इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एक्स ठीक है यहाँ पर ये सिक्स टू इंटू टू इंटू एक्स हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी इंटू एक्स अब यहाँ पर आप फिर से देख पा रहे होंगे कि ये फिर से इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म में ठीक है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे इस फंक्शन का हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे मतलब हम लोग फिर से डेरिवेटिव कर लेंगे और यहाँ पर ये वाला स्टेप मैंने सही लिखा है क्योंकि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स तो ये माइनस माइनस यहाँ पर जब आएगा डेरिवेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और थ्री भी आएगा बाहर क्योंकि थ्री एक्स का हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे ना तो थ्री का डेरीवेटिव करेंगे तो वो थ्री हो जाएगा तो ट्वेंटी सेवन क्या हो जाएगा एट्टी और यहाँ पर प्लस का था जो पॉजिटिव था सॉरी यहाँ पर हाँ प्लस के थर्टी थे ना और जब हम कॉस टू का डेरीवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा टू माइनस टू इंटू साइन तो यहां पर प्लस माइनस मिलकर यहां पर माइनस हो जाएंगे तो ये वाला स्टेप मैंने ठीक लिखा है ठीक है तो डेरिवेटिव करने के बाद आप लोगों को ये मिल गया अब ये वाली फॉर्म फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म में बन रही है मतलब हम लोग इस फंक्शन में ना ये वाला जो हमको फंक्शन दिया गया इसमें हम लोग बहुत बार ऑयल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर चुके हैं तब भी ये रिमूव नहीं हो रहा है एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं तो जैसे ही हम लोग फिर से इसको एल एफ्टर रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाए क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर ये फिर से हम लोग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा फिर से फिर हम लोग को हम लोग को नहीं मिलेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन इसके बाद फिर हम लोग लिमिट निकाल पाएंगे तो ये हो जाएगा टू फोर्टी थ्री कॉस थ्री एक्स माइनस वन ट्वेंटी एट कॉस टू एक्स प्लस फाइव इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी अब यहाँ पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है क्योंकि ना ही आपको ऊपर जीरो ना ही नीचे और ना ही जो बाकी जो और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनमें से कोई भी फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है तो फिर हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं तो ठीक है आप अब आप क्या कीजिए कॉस थ्री एक्स की जगह मतलब एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आप जीरो पुट कर दीजिए तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है कॉस जीरो ये भी कॉस जीरो और ये भी कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है ठीक है और टू और आप जब इसको ऐड करोगे मतलब 248 और 248 में से 1 माइनस के 128 कर
तो ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाए ए एंड बी की और लिमिट भी हम लोग निकाल चुके हैं और तो हम लोगों को कुछ करना नहीं था तो ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आया होगा फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आपकी जो भी कमेंट आती ना उन सभी कमेंट का रिप्लाई किया जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं देन इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक भी कीजिए साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आए तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर